നമസ്കാരം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ന്യൂസുകളിലും പലയിടത്തും കേട്ട് കാണും ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുതുകിൽ പി എഫ് ഐ എന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കുറേ ആളുകൾ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറകൾ പി എഫ് ഐ എന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണും കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ചു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ ഈ സംഘടന വളർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അങ്ങനല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങനത് നടന്നു നടക്കുമോ ആശങ്കൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കുറ്റം കാണാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിണറായി ശകാവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ അതാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ദെൻ ആ സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് വന്നിട്ട് ഇന്ന കാലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഏതായാലും പോലീസുകാർ എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ കേസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം കടക്കലും കൊല്ലത്തും എല്ലാം നടക്കുന്ന കൊല്ലത്തും എസ് പി തന്നെയാണ് നേരിട്ട് ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും എല്ലാം കേട്ടപ്പം ഐ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ഇന്ന് ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അതൊരു ഫേക്ക് ഡ്രാമയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനെന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും പട്ടാളക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും അനീതി ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാനത് അനന്തപുരി സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ആളുകളും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനെ എത്തേണ്ടടുത്ത് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ശക്തമായി എത്തിക്കാറുണ്ട് അതിന് പലപ്പോഴും നീതി കിട്ടാറുണ്ട് കിട്ടാത്തതായിട്ട് എനിക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം അവരെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവരെ തിരിച്ചെടുക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ദെൻ വി ആർ നോട്ട് ബോധം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ആരും വിളിക്കാനും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതറിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബിഗ് സെല്യൂട്ട് ടു ദ കേരള പോലീസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് തിങ് സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ പബ്ലിക് കാരണം ജനങ്ങൾക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊരു ഫീക്ക് കേസായിരുന്നു അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുതുകത്ത് പി എഫ് ഐ ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് ബാൻഡ് സംഘടനയുടെ പേര് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ആ പട്ടാളക്കാരൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ എന്തായി ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒരു വർഗീയത അവിടെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇതൊന്നുമറിയാതെ ചിലർ ആവേശഭരിതരായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ട് അടിയും കുത്തും തുടങ്ങും മരണങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കാം അപ്പം ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ ഒരു കലാപത്തിൻ്റെ വിത്താണ് പാവിയിരിക്കുന്നത് ആ വിത്തിന് കേരള പോലീസിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ് എഫക്റ്റീവ് എൻക്വയറി ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇതെടുത്തിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പലരും പെട്ടെന്ന് അടങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി ഇവിടെ ചർച്ചകൾ പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് നാഷണൽ ലെവൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻസും മീഡിയാസും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർവേഡ്സ് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റീച്ച് അപ്പ് ടു ദ നാഷണൽ ലെവൽ ന ഈ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇവൻ ആരാണെങ്കിലും ശരി പേര് പോലും ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് തിങ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇം ടു ഫേമസ് ഫോർ മുമ്പർക്ക് ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വല്ല പണിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി ഇനി പട്ടാളത്തിൽ തുടർന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതുപോലുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് ഫേമസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്
മിലിറ്ററി അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മിലിറ്ററി അതോറിറ്റീസിൽ ഈ കേസ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പിന്നീട് അവിടെ നിൽക്കില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ കോർട്ട് മാർഷൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അത് മിലിറ്ററിയിലത്തെ അതിൻ്റെ സീരി ആ കോർട്ട് മാർഷൽസിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എന്തായിരിക്കും അത് വന്ന് ഈവൻ ഇവന് പതിനാല് വർഷം മുതലെ സിവിൽ ജയിലും കിട്ടും പതിനാല് പോരാ ജീവപരി എന്തും കൊടുക്കണം ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് പട്ടാളത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് വിളക്കം കൊടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ വ്യക്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള മാപ്പും അർഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് ഇത് അവയർനെസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഫേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇനിയും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആർബിക്കാരനും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ വ്യക്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള മാപ്പും ഈ വ്യക്തി അർഹിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ കാരണം ഒരു ഇമേജ് തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എഗെയിൻ പീപ്പിൾ വിൽ ട്രൈ ടു അക്യൂസ് ദ ഗവൺമെൻറ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി അപ്പത്തേക്കും അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഹിന്ദു സമുദായങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങും മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങും ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ ബിഗ് സെല്യൂട്ട് ഇത് കേരള പോലീസ് ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനും താഴെക്കിടയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ വരയ്ക്കും യു ആൾ ഡിസേവ് എ ബിഗ് സെല്യൂട്ട് ബൈ ബസ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള വലിയൊരു ഒരു ഒരു കലാപത്തിനെയാണ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അതുപോലെ ഈ പട്ടാളക്കാരന് ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസിനും അവനതിന് അർഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇനി പതിങ്ങ് ശ്രമിച്ചോളൂ കേരള പോലീസ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് മൈ നീഡ് ഫുൾ ഫ്രം ഇൻഫോമിങ് ദ ആമി കൺസേൺസ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ദിസ് ഗൈ വിൽ ബി ടേക്കൻ ഫോർ ടാസ്ക് എനി മേലിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇനി അവൻ നാളെ പട്ടാളത്ത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഫേമസ് ആവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല നിരപരാധികളെയും വെടിവെച്ച് പോലും കൊല്ലാൻ പോലും ഇവൻ മടിക്ക മടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ കോർട്ട് മാർഷൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തി സെൻഡ് ഇം ബാക്ക് ഹോം ഓർ ടു ദ ജയിൽ എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തരം എന്തെങ്കിലും ഹായ് ഹലോ സാർ മനോജ് കുമാർ ഷാനു കറക്റ്റ് ജീവപര്യന്തം കൊടുക്കണം പ്രതീഷ് എസ് ജെ കാലിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ രാജ് രാജനി സുഭാഷ് കറക്റ്റ് മേജർ സാർ ബിഗ് സെല്യൂട്ട് സുജിത്ത് താങ്ക് യു സുജിത്ത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ വികാരപരിതനായിട്ട് പട്ടാളക്കാരനെ അത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവർ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഓൾവേസ് വിത്ത് ദം അതിന് എൻ്റെ എല്ലാം വലം കൈയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മറ്റേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അനന്തപുരി സോൾജേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇതുവരെയ്ക്ക് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവനും എൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഇതൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒച്ചപ്പെടുന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു നിങ്ങളാരും ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പാഠം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുള്ളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ചാടരുത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ സമ്മേനം പാലിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുക അതും വയലൻ്റ് ആവരുത് ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മതി ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയ്ക്ക് ഇവിടെ കാരണമാവാൻ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ കഴിവിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇപ്പം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പോലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ
ഒരു ഭട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുതൽത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു സമുദായം മുഴുവൻ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അൻസാർ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് പലരും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നാഷണൽ ലെവലിൽ ന്യൂസ് ആയ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വർഗീയ കളറ് പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോവാതെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കേരള പോലീസ് ഈ എൻക്വയറി നടത്തി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നടത്തിയാണ് ഐ വിഷ് ദം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കീപ്പ് ഓൺ ഡോയിങ് ദിസ് കെയർ കാരണം നമ്മൾ ഒരു എക്സ് ആണ് സാർ അൻസാർ കറക്റ്റ് അൻസാർ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് സർവീസ്മാൻമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോലും ഇതൊരു ചീത്തപ്പരാണ് കാരണം ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പട്ടാളക്കാർക്കും അതൊരു ചീത്തപ്പരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ പട്ടാളക്കാരെയും ഇതുപോലെ കണക്കാക്കരുത് ഇത് ലക്ഷങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോടികളിലോ ഒന്നു മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഞങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തും അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ന്യായീകരണവും ഇതിലുണ്ടാവില്ല ഇതിലെ ന്യായീകരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സുബേർ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവിൽ എത്രയും മലബാർ ഏരിയയിൽ ട്രെയിൻ കണ്ടിരുന്നു വരെയും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് യെസ് യെസ് ഇതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ഏരിയയിൽ ട്രെയിനിൽ കല്ലെറിയുന്ന കറക്റ്റ് സുബേർ ഇതെ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവും കാരണം മലബാർ ഏരിയയിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം മുസ്ലിം ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അവരാണത് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇത് നമ്മളിതിനൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം സുബേറിനെയും അൻസാറിനെയും പോലുള്ളവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ ഇത് പറയുന്നത് അശ്വിൻ മേനോൻ ഹൗ യു സെർ ഹോപ്പ് യു ഫൈൻ ഐ എൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് ജയൻ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ സംബ്രീസ് ഹൗസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർ ഡോട്ട് വറി ഞാൻ ലാൽ സാറിനൊരു ബിഗ് ഫാനാണ് സാർ ഒരു ഗുഡ് ഫിലിം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുജിത് ലാൽ സാർ ഇസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഫിലിംസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചിന്താമണി ചെമ്മല കൃഷ്ണബാലൻ താങ്ക് യു സതീശൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മെസ്സേജ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ഹലോ മേജർ രവി സർ വെരി ജോ വെൽ യു ആർ യെസ് അജിത നായർ അനിത നായർ യെസ് ഐ എം ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ സ്മൈലിങ് വാട്ട് ഓർ ദ പ്രോബ്ലംസ് യു ഗോട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ പ്രോബ്ലം കാണിക്കാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എനിക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൂ കരയണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കരയുന്ന പോലും ആരും കാണരുത് കാരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യെസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോകും ആ സമയം എന്താണ് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ആരും എല്ലാവരും കരയുന്ന സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വയ്ക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അനിത ഐ എം ഓൾവേസ് ജോബിയൽ മേജർ ജി മേ ബി ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാവ് സം ഹിഡൻ അജണ്ട മേ ബി സം വൺ ഈസ് മിസ്ലീഡിങ് ഹിം അനിൽകുമാർ ആയിരിക്കാം മാം കരക്കൽ രാജൻ തന്ത്രി നമസ്തേ ഹലോ സർ ജഹൻ സജിത് ജീവൻ ശ്രീ മായ എവറി ബഡി രജി നായർ അപ്പം ഞാൻ ഇനി വിട്ടോട്ടെ കാരണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി പോലീസ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ അത് ഇനിയെങ്കിലും ആരും ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അത് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാളെടുത്തു ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ പട്ടാളക്കാരൻ നെവർ സോ ഓൾവേസ് ദർ ബി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ വെപ്പൺ സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സീ ദാറ്റ് ആ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറ്റിയത് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ദ കേരള പോലീസ് ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ പീപ്പിൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സമ്മേളനം പാലിച്ച് ഈ ഒരു ന്യൂസിനെ ആ രീതിയിൽ എടുത്ത് അതി